여러분 안녕하십니까 호주에서 온 쌍남자 챔보입니다 오늘은 찰순대 당장 그만 먹어야 하는 이유 세 가지를 알려드리겠습니다 첫 번째 재료 우리는 지금 순대를 먹냐 아니면 잡채를 먹는 거야? 여기 재료의 함량을 보시면 56.5%는 당면으로 차지하고 있습니다 말이 되냐? 그럼 여러분 이렇게 생각해 보세요 저희는 부산 해운대에 가서 바다 옆에 맛있는 돼지국밥을 시켜 먹고 있잖아요 갑자기 저희가 잡채를 이렇게 큰 덩치를 안으로 놓았습니다 이거 말이 됐나요? 그럼 똑같이 이렇게 덩치가 큰 찰순대는 다 당면으로 만들었는데 도대체 왜? 우리의 맛있는 돼지국밥에 넣을 거예요? 제가 이유를 생각할 수가 없습니다 그래서 똑같이 잘 순대를 먹으면 안 됩니다 외식을 할 거면 집에서 만드는 것보다 맛있어야 되지 않을까요? 백님 눈님들! 인지용하시면 댓글로 알려주십시오 오우, 예. 두 번째 이유는 맛! 야 여러분 우리는 순대국밥 집에 가서 맛있는 순대국밥을 주는데 야 향기롭다 그렇게 생각할 수 있지만 딱 나오자마자 어? 안에서 이거 기성품 아니냐? 다 당면으로 만든 거 아니냐? 잘 순대잖아! 그때는 얼마나 마음이 실망스러운 건지? 어, 저 이럴 때는 그냥 한 조각에 이렇게 순대를 입에다가 올려놓고 한 입을 먹다가 퍽퍽해 죽겠다! 어떻게 국물에 넣은 음식에 어떻게 퍽퍽할 수 있냐? 이거 합의적이냐? 아니라서 매번 이렇게 실망스럽게 먹는 거죠 봐봐 이거 처음으로 이렇게 불쌍한 순대를 보는 건데 이거 먹을 수 있나요? 어떻게 돼지가 자기의 목숨을 희생하고 이런 쓰레기를 만들 수 있을까요? 사람들은 야너 외국인인데 내장 먹을 줄 아냐고 물어보는데 이거 이거 만들나요? 이거 먹을 수 있을까요? 먹거리 맞냐? 그래 혹시 모르니까 한 조각 먹어볼까요? 저 틀릴 수도 있죠? 쌍남자 쌍남자인데 이런 것도 찰수대라서 안 뜯어지잖아요 아! 이거는 제가 한국에서 배운 표현인데 식을 때도 맛있으면 정말로 맛있는 음식이라고 한단다 그럼 한번 시도해볼까요? 왜 이렇게 딱딱하냐? 이제 물도 안 먹을 것 같아 목에 걸릴 것 같은데 당이 괜찮은데 맛이랑 식감이 완전 들려요 마늘 그리고 돈혈 이런 향들이 나오는데 그 뒤에서는 그 밑거름이 없어서 맛있다고 할 수가 없습니다 오히려 거기에 돼지, 고기, 야채, 고추 무엇이든지 넣었으면 낫지 않을까요? 맞습니다 세 번째 이유는 영양 성분입니다 쌍남자 쌍여자 되려면 단백질을 많이 섭취해야 되는 거죠 동물을 죽일 거라고 생각한다면 그럼 거기서 무슨 혜택이 나와야 되지 않아요? 그냥 향 때문에 먹는 거 아니고 영양제 때문에 사람들은 애초부터 동물을 먹었습니다 근데 이렇게 불쌍한 찰순대를 보시면 좋은 부위들을 다 다른 데로 보냈다가 여기 남아 있는 거는 탄수화물 뿐입니다 250g당 탄수화물 82g 있고요 지방 8g 그리고 단백질은 물상한 6g 밖에 없습니다 6g! 게다가 250g에는 425칼로리 있습니다 그래서 425칼로리 먹었는데도 6g 밖에 네, 단백질을 못 먹었습니다 야 이거 말이 되냐? 이거는 아예 효율적이지 않은데요? 자자자자 우리는 한번 야채 순대로 비교한다면 야채 순대는 어차피 야채는 단백질이 원래 안 들어가잖아요? 근데 야채 순대는 단백질 19g 있습니다 이거는 3배 이상입니다 마늘 순대 여기에는 26g 있습니다 이건 4배 이상입니다 야 장난 아닙니다 그리고 마지막 고추 순대, 매운 순대까지 이거는 20g입니다 오 마이 갓 공격적으로 얘기를 하자면 잘 순대를 먹을 이유가 없습니다 오히려 그 칼로리를 아껴가지고 더 맛있고 더 건강에 좋은 음식을 드셔도 됩니다 첫 번째 이유는 재료이고요 어차피 여기 잡채도 아니고 순대도 아니라서 
아쉽습니다. 두 번째 이유는 맛입니다. 어차피 거기 식감이 퍽퍽해가지고 고기 맛이 안 납니다. 그렇게 동물이 괜히 죽었습니다. 세 번째 이유는 영양제입니다. 단백질도 안 나올 테니까 오히려 그냥 맛있는 떡볶이든지 다른 음식이든지 다 괜찮습니다. 야채 순대도 어떻게 3배 이상의 단백질이 들어갈 수 있는지 진짜로 이해가 안 됩니다. 이해가 안 됩니다. 그래서 여러분 전체적으로 찰순대를 먹지 마십시오. 여기까지는 챔보였습니다.